continue. Yes. What will happen to your breathing rate if the carbon dioxide concentration in the blood increases? Part two, I'm asking. Our breathing rate will decrease. Then decrease, bol diya. Increase, they can miss the body ke under to zyada carbon dioxide hoga na, so it will diffuse out of the body. So to diffuse out of the body, don't you need to breathe faster? Yeah. Why did you say decrease? You'll say the breathing rate will increase. Abhi abhi toh yehi baat ki. Bhai, yeah. aap imagine, yeah, yeah, aapko puri story bata rahe. Ek koi aadmi hai jiste exercise shuru ki. Exercise shuru ki, CO two in the blood increases. ठीक है? Yeah. State the effect on the breathing of the increase in the CO two. The effect on the breathing will be that the breathing rate should increase. Of course, because test the sounds like he to open CO two bar nikalega. Okay, explain how this effect on the breathing is coordinated. Yeah, any idea how this effect on the breathing is coordinated? No, miss. No, no. एक तो आपने ये आंसर दिया एरोबिक रेस्पिरेशन सो दैट इज करेक्ट द सेकंड क्वेश्चन वाज कि शुड द रेट ऑफ द ब्रीदिंग इंक्रीज और डिक्रीज तो इंक्रीज होना चाहिए एंड हाउ इज दिस कोऑर्डिनेटेड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस मुझे पता था ये नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है सो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट ठीक है समझ आ गई नो नीड टू वरी यस अच्छा लेट्स लुक एट दिस वंस अगेन नाउ टेल मी व्हाट इज एल एल What is the name of this pipe? Abhi abhi tumne kya piche? What is the name of this pipe? This big wind pipe? Trachea. Trachea. What is K? The alveoli. Alveoli nahi lag raha. Bronchiole lag raha hai. Okay, alveoli. Alveoli. Uh, you know, bronchiole is the finest branch of the bronchus. Alveoli are always grape-like structures. Lekin yeh si si branch out karte hai na? इसी से ही ब्रांच आउट करते हैं लेकिन अभी आपकी जो लेबल लाइन है इट्स नॉट पॉइंटिंग टू दी एलवी एलवी लाइन वो जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है ना हाँ ठीक है नेम स्ट्रक्चर के के ही इन्होंने पूछा है लेट्स सी आपकी मार्क्स की क्या कहती है के को हाँ के इज ब्रॉन्क्यूल बिल्कुल सही के इज ब्रॉन्क्यूल सिलियटेड सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स लाइन स्ट्रक्चर एल एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सिलियटेड सेल्स एंड गॉबलेट सेल कुछ याद है हमने सिलिएटेड सेल एंड गॉबलेट सेल किए थे कुछ याद है ना जो भी डस्ट आती है ना वेन वी ब्रीद इन द्रॉम द इन एटमोस्फेयर देन द डस्ट इन the dust in that air is swept away by um cilia and it also makes mucus you no no dust in the air is swept away by the cilia perfect but who makes ah, mucus yeah. the cilia doesn't goblet cells make cilia mucus doesn't. hmm here they goblet are asking cell. you the function of ciliated cells also in goblet cell also cilia ciliated cell ka to aapne function sahi bata diya goblet cells make mucus and this mucus is a sticky yeah. substance it's a sticky substance that that's going to trap the dust so the first stage should be yeah. okay the dust should be trapped by the mucus once it is trapped then it will be swept away in a rhythmic manner by the cilia yeah. and what is the direction of sweeping away is it upwards or is it downwards downwards so that it no, can go upwards. into the stomach and... acha upwards upwards dekho kaise upward ek second इसको हम ऐसे करते हैं एंड देन लेट्स सी हाउ इट्स स्वेप्ट अपवर्ड्स दिस ग्लैंड सेल्स का भी बता दूं मैं फंक्शन वो ग्लैंड सेल एक सेकंड वो ये गॉब्लेट सेल है लुक दिस इज योर ट्रैकिया ठीक है या इस ट्रैकिया पे ये सारे सेल लगे हुए हैं राइट एंड दीस सेल्स हैव सिलिया लाइक दिस ये सीलिया हो गए 
and scattered in between these ciliated cells are the let's say isko hum bana lete hain goblet cell idhar udhar goblet cell the goblet cells these ones will make mucus yes so the mucus mucus will it will stick to or in other words you will say it will trap the dust dust particles once it is trapped ha a cilia will sweep it upwards upward yaad rakhna upward kyun क्योंकि इसके पीछे ही इसोफिकस है ये रहा इसोफिकस पूरा yeah. लंबा सा इसोफ है हम चाहते हैं कि ये स्टमक में जाए तो ये कैसे जाएगा ये अपवर्ड जाएगा फिर यहाँ से यू अपवर्ड जाएगा यू टर्न लेगा यहाँ से जाएगा इसोफिकस में इसोफिकस से स्टमक में जाएगा इन द स्टमक दी एच सी एल विल किल दीज एलवेलाय Describe how the oxygen molecules move from the alveoli into the blood. ये तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह समझाया था. याद है that diagram? Remember yeah. there was a big diagram in which I had shown uh, how you know oxygen molecules move from the alveoli into the blood. कुछ याद है उस diagram का? Let me show you that diagram. एक सेकंड. I am giving you a minute, and not a minute. In fact, two to three minutes. Study this diagram, okay? Mm -hmm. And then I am going to ask you lots of questions. This okay. diagram is giving you an idea about the gas exchange that takes place in the alveolus. Study this yeah. properly. Is pe me bahut question puchungi, and let me tell you this is the most favorite question of the teachers. Okay, you now before we do the question from the past paper, you explain to me. What is happening in this diagram? You explain to me two things, okay? Two things. First of all, you explain the structure of this diagram to me, everything which you can see, and then you tell me the connection between that structure and the job that this has to perform. Okay? Start. Okay, so Miss, basically, um, there's this there's a capillary from the pulmonary artery. Then there are red blood cells. Um. Then there is a film of moisture. There is the epithelium of the alveolus and a pulmonary vein. So, Miss, basically, <clears throat> um, oxygen levels are low in the capillary, and mm -hmm. uh, or to bahe oxygen is more and. And the carbon dioxide is more in the capillary. So what happens is that diffusion takes place, and all of the carbon dioxide in the red blood cells is diffused out of the alveolar wall, and the carbon and the oxygen is diffused inside the red blood cells. Oxygen is diffused inside the red blood cells from the alveoli. No, no. Huh? Huh? Of course. मुझे बताओ ऑक्सीजन जा कहा रहा है इफ आई इफ आई गिव यू फिल इन द ब्लैंक ऑक्सीजन इज मूविंग फ्रॉम डैश टू डैश व्हाट विल यू आंसर इट्स मूविंग फ्रॉम वेयर टू वेयर द अल्वेलस टू द कैपिलरी ठीक है सही है अच्छा ये ऊपर से जो ये मोटा सा एरो अंदर आ रहा है दिस थिक एरो इज शोइंग द मूवमेंट ऑफ व्हाट गैस इनसाइड ऑक्सीजन अच्छा एंड दिस थिंग व्हिच इज गोइंग आउटसाइड इज व्हिच गैस कार्बन डाइऑक्साइड carbon dioxide okay and uh, why do we need this thin film of moisture which is lining the alveolar epithelial cells um to protect not to protect the thin film of moisture is needed to provide a medium yeah. through which the oxygen and carbon dioxide can be transported theek hai ye medium hai isko yaad rakhna hai humne pehle bhi kiya tha theek hai yeah. i'll ask you now some more adaptations Why is it that the alveolar epithelium is made up of such 
such thin thin cells why isn't it not made up of thick cells um so that it is permeable it's permeable and so that the diffusion distance is also less Uh, huh, and the diffusion of gases can take place quickly kyunki aap isme dekh rahe ho agar isko dekho sari diffusion of gases kaun se do layers ke beech mein se ho rahi hai ek ye layer alveolar wala layer aur dusra jo hai wo ye aapka capillary wala layer hai so if you look at the cells of the alveoli to wo bhi bahut patle patle se lambe lambe se cells hain and if you look at the cells of the capillary ye aapki capillary hai ye jo puri hai na ye let me make a ब्रैकेट लाइक दिस दिस इज द कैपिलरी ठीक है तो अगर आप कैपिलरी के भी सेल्स देखें तो ये इसी शेप के हैं पतले पतले से एंड इफ यू लुक एट दिल्स ऑफ दस दे आर ऑल्सो वेरी थिन सो यू शुड हैव सेट के द एल्व्यूलर एपिथीलियल सेल्स एंड द कैपिलरी एंडोथीरियल सेल्स याद रखना के एल्व्यूलर के लिए वर्ड एपिथीलियम यूज होता है एंड कैपिलरी के लिए एंडोथीरियल होता है तो यू विल से बोथ ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली थिन ठीक है Why are they extremely thin? So that um, the diffusion distance gap is bridged and um, diffusion and and the हाँ and, and the exchange of gases or the diffusion of the or two way movement of the gases can take place quickly. ठीक है जैसे कि इधर देखो आपके textbook में क्या लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये देखो ये question मैंने एक past paper का कराया था अगेन आई हाँ ठीक है एल्वियोलर एपिथीलियल सेल कैपिलरी एंडोथीलियल सेल मिस इसमें ए स्ट्रक्चर इसमें ए स्ट्रक्चर एपिथीलियल सेल है ना लेकिन हाँ ऑफ कोर्स अगर पूरा ए पूछा है वेट 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 इफ इफ यू आर आस्ट दिस एंटायर स्ट्रक्चर कि ये पूरा क्या है तो दिस इज दी एल्वियोलस अगर आपसे एक चीज पूछिए ये क्या है तो यू विल से एल्वियोलर एपिथीलियल सेल ठीक है इसी तरह से अगर आपसे ये पूरा पूछा है सुनो पहले बात तो ये हो गया ब्लड कैपिलरी अगर आपसे अकेला पूछा है तो कैपिलरी एंडोथीलियल सेल ओके ठीक है अच्छा इफ आई आस्क यू द मूवमेंट ऑफ विच मॉलिक्यूल इज बीइंग शोन फ्रॉम डी टू ई सो व्हाट विल बी योर आंसर ऑक्सीजन ऑक्सीजन वेरी गुड और अगर ये एरो ऐसे बना हुआ होता तो वॉट वुड है आंसर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड लेट्स गो टू द क्वेश्चन अब आप आंसर कर सकती हो या आप मुझे अपने वर्ड्स में बताओ अभी अभी एंड देन आई एम गोइंग टू एंड माय क्लास डिस्क्राइब हाउ ऑक्सीजन मूव्स इन फ्रॉम द अल्वेलाई इनटू द ब्लड हम सो कीपिंग दैट डायग्राम इन माइंड ठीक है ओम द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is high in ma, ma, wait wait stop 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 kisi ne aapse carbon dioxide ke bare mein nahi pucha look at the question once again ha describe how oxygen molecules move in from the air ha to to carbon dioxide ki baat hi nahi karo sirf oxygen ki baat karo okay ha okay now start <clears throat> since um the alveolar air contains a higher concentration of oxygen than the blood oxygen dissolves into the moisture thin film of moisture lining and uh, the alveolar walls then diffuses it into the blood capillaries where it goes to the red blood cells let's see hmm diffusion did you use the word diffusion yeah and did you use the word partially permeable cell membrane yeah. and did you use the word that oxygen is moving from a high concentration which is uh, the alveolus to a low concentration which is the blood capillary you mentioned kiya tha yeah yeah okay and the additional point is remember isme kya likha hua hai moist lining so if a student is writing about the moist lining it's a good thing because this will show the examiner ke student ko pata hai ki moist lining zaruri hai इसके बगैर ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगा और ट्रांसपोर्ट नहीं होगा ठीक है ठीक है यू यू लुक एट ऑल दीज थिंग्स व्हाट वुड से आर दीज डिटेल्स ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन वन सेकंड में 
It's good. Just go and chat. And do some relax. Inhalation. Okay? समझ आया ये मतलब बिल्कुल इसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया था जैसे इफ यू कैन रिमेम्बर ऑल दीज देन यू कैन रिमेम्बर एक्सलेशन एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट इंटरनल रिलैक्स रिब्स अपवर्ड आउटवर्ड डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फ्लैटन हो रहा है नीचे जा रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरासिक एविटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस एयर फ्लोज डाउन अ प्रेशर ग्रेडियंट इनहेलेशन का है ना ये इनहेलेशन का है ओके ठीक है अच्छा सो बाय वेनेसडे जस्ट रिवाइज एज मच एज यू कैन एज फार एज दिस चैप्टर इज कंसर्न स्पेशली द एरोबिक एंड द एनोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट ओके ठीक है सो आई एम एंडिंग राइट नाउ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़